നമസ്കാരം ഇമ്മണി വെള്ളി കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ബ്രൗസറിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം അറിയാം ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഗൂഗിളിൽ ദിവസേന സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്ക് ഒരു മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അത് സെർച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം ഗൂഗിൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന ആൾ ഇന്ന സമയത്ത് ഇത്ര മണിക്ക് ഇന്ന സാധനത്തെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡാറ്റ അവർ നേരെ ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള മറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് വിൽക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഡാറ്റ അവർ വിൽക്കുകയാണ് ആ ഡാറ്റ വാങ്ങുന്ന കമ്പനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഇന്ന ഇപ്പൊ മുജീബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾ ഇത്ര സമയത്തിനകത്ത് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അത് വേണ്ടതായിരിക്കാം അപ്പൊ അയാൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുൻപ് ടെലിഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ടെലിഗ്രാമിന്റെ സീക്രട്ട് ചാറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു വാക്കോടെ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരും വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം എന്നാൽ അതിന്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഡാറ്റ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡാറ്റ വിൽക്കുന്നു പ്രൈവസി സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ സാധാരണക്കാരന് ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായിട്ട് ഒരു ചെറിയ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളിലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ലഭിച്ചാൽ അവിടെ ടാക്സി സർവീസ് നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് വളർത്താൻ ഉപകാരമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കാമുകന്മാരുള്ള കാമുകന്മാരുടെ നമ്പർ കിട്ടിയാലോ അവിടുത്തെ ഐസ്ക്രീം കടക്കാരനോ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പുകാരനോ ഒക്കെ കച്ചവടം വർദ്ധിപ്പിക്കാം ഇത് വളരെ ചെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിന്റെ വലിയൊരു വശമാണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒരാളിൽ നിന്നല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന മുഖത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ആളുകളെയും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കാണ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അനിഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി നമ്മളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തിന് അറിയാവുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങളാണ് ഗൂഗിളിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ പ്രൊവൈഡർക്ക് അറിയുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ ബ്രൗസറിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി വെബ് കി വെബ് കെ ഡോട്ട് റോബിൻ ലിനസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് സന്ദർശിക്കേണ്ടത് അവിടെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാട്ട് എവരി ബ്രൗസർ നോ അബൌട്ട് യു അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജിയോ കോർഡിനേറ്റ്സ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ നെയിം കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചി കേരള എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്കമാലിയിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം കൊച്ചി എറണാകുളത്താണ് എന്നുള്ള ഡാറ്റ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിന് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ എൻ്റെ ഏകദേശ സ്ഥലം ബ്രൗസറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ എ പി ഐ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏകദേശം അമ്പത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു എറർ റേറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ടവറും റേഞ്ചും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉണ്ട് ഒരു വെബ് പ്രോക്സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ ലിങ്ക് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ കാണാം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്റെ മൊബൈൽ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്
എന്താ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ റിയൽ ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബ്രൗസർ നമ്മൾ ഇന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ താഴെ ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ ആ ഇമേജിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ഡാറ്റയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് ഉദാഹരണം ഞാൻ ബ്രൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇമേജ് ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് എടുത്ത ഒരു ചിത്രം തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജിയോ ടാഗ് അതായത് ലൊക്കേഷൻ ഏതിനകത്തില്ല എടുത്ത മോഡൽ ഏത് ഫോണിലാണ് എടുത്തത് ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് അത് എക്സെപ്റ്റ് ഡാറ്റ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിന് നമ്മുടെ യാതൊരു കൺസേണും ഇല്ലാതെ നമ്മളോട് ചോദിക്ക പോലും ചെയ്യാതെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ പ്രൈവസി പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള എത്തി നോക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് അത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരസ്യം തരുന്നതും തരുന്ന അടക്കമുള്ള വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനതിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം